हाय गाइस वेलकम टू माय गवर्नमेंट टेक चैनल अने आज अपन डिस्कस करना रहा हो तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तर लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय इंटरनल्स इंटरनल गियर्स जास्ता ते कशा ने कुंते प्रोसेस ने तैयार किया जाता ओके द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन बी शेपिंग विथ पिनियन कटर सो इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय शेपिंग विथ पिनियन कटर्स आणि अजून एक गोष्ट इम्पॉर्टंट माझ इन्कोममध्ये तुम्ही न्यूमेरिकल टाईप मोठे मोठे लेंदी क्वेश्चन्स आणि किंवा मोठा फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन्स बिलकुल एक्सपेक्ट करू नका प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग या विषयावरून तर किमान तुम्हाला सगळे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स पाहायला मिळतील फक्त कन्सेप्ट वाईज क्वेश्चन्स थेरॉटिकल क्वेश्चन्स जे शॉर्ट क्वेश्चन्स असतात तेच पाहायला मिळतील तेच एक्सपेक्ट करू शकाल तुम्ही तर त्या पद्धतीने अभ्यास करा उगाच मोठे मोठे न्यूमेरिकल्स आणि लेंदे फॉर्म्युलेज पाठ करून काही फायदा नाही आहे ओके तर त्याच टाईपचे त्याच लेवलचे मी क्वेश्चन्स इथे कवर केलेले आहेत तर पाहून घ्या क्वेश्चन नंबर टू द सिलिकॉन कार्बाइड ॲब्रेसिव्ह इज चीफली यूज फॉर ग्रँडिंग वॉट सिलिकॉन कार्बाइड ॲब्रेसिव्ह जे आहेत ते काय ग्राइंड करण्यासाठी वापरले जातात तर करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सो सिलिकॉन कार्बाइड ॲब्रेसिव्ह इज चीफली यूज फॉर ग्रँडिंग सिमेंटेड कार्बाइड सिरामिक कार्बन कास्ट ॲन ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रिलिंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ वॉट ऑब्लिक कटिंग येस ड्रिलिंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ ऑब्लिक कटिंग क्वेश्चन नंबर फोर वेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्युरिंग मशिनिंग वॉट हॅपन्स जेव्हा कटिंग एज टूलचं डल होतं तेव्हा काय होणार ओके द करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन सी डिस्कंटिन्युअस चिप्स विथ बिल्टअप एज फॉर्म ओके वेन कटिंग एज इज डल देन कंटिन्युअस चिप्स विल फॉर्म अँड अलॉंग विथ दे बिल्टअप एज ऑल्सो फॉर्म क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द मेथड ऑफ ग्रँडिंग यूज टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट ऑर टेपर्ड सर्फेस ऑन अ वर्क पेस इज कॉल्ड इज कॉल्ड ॲज एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्रँडिंग बाय युजिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्रँडिंग वी कॅन प्रोड्यूस अ स्ट्रेट ऑर टेपर्ड सर्फेस ऑन अ वर्क पेस ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स गिअर लॅपिंग इज अन ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ओके हीट ट्रीटमेंटच्या नंतर गिअर लॅपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करतात फेसिंग ऑपरेशन म्हणजे काय फेसिंग इज नथिंग बट द मशिनिंग द एंड्स ऑफ अ वर्क पीस टू प्रोड्यूस अ फ्लॅट सर्फेस स्क्वेअर विथ ॲक्सेस ओके फेसिंग म्हणजे काय की एंड्सला मशिनिंग करणं मशिनिंग द एंड्स ऑफ अ वर्क पीस ओके क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉंग अबाउट द अल्ट्रासोनिक मशिनिंग ओके अल्ट्रासोनिक मशिनिंग चे प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील ऑप्शन ए बघूया इट इज बेस्ट सुटेड फॉर मशिनिंग हार्ड अँड ब्रिटल मटेरियल्स येस इट इज करेक्ट अल्ट्रासोनिक मशिनिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर मशिनिंग हार्ड अँड ब्रिटल मटेरियल्स इट कट्स मटेरियल ॲट व्हेरी लो स्पीड या दॅट दॅट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन सी इट रिमूव्ज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ मटेरियल नो दॅट्स रॉंग कारण अल्ट्रासोनिक मशिनिंगमध्ये खूप कमी प्रमाणात मटेरियल रिमूव्ह केलं जातं त्याच्यामुळे सी ऑप्शन हे रॉंग स्टेटमेंट आहे ओके अँड ऑप्शन डी इज इट प्रोड्युसेस गुड सर्फेस बिनिस या इट इज ऑल्सो करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाईन इन अप मिलिंग द थिकनेस ऑफ चिप इज अप मिलिंगमध्ये थिकनेस कशी वेरी होते ओके तर करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन ए इन अप मिलिंग द थिकनेस ऑफ द चिप विल बी मिनिमम ॲट द बिगिनिंग ऑफ द कट अँड मॅक्सिमम ॲट द एंड ऑफ द कट ओके आणि त्याच प्रकारे डाऊन मिलिंगमध्ये काय होणार मॅक्सिमम ॲट द बिगिनिंग होणार आणि मिनिमम ॲट द एंड एज ओके हे लक्षात ठेवा अप मिलिंग डाऊन मिलिंग दोन मिलिंगचे टाईप्स आहेत क्वेश्चन नंबर टेन द डिफरंट स्पिंडल स्पीड्स ऑन लेथ फॉर्म अ जॉमेट्रिकल प्रोग्रेशन ठीक आहे जे स्पिंडलच्या स्पीड्स असतात लेथमध्ये ते कुठल्या प्रोग्रेशनमध्ये असतात तर जॉमेट्रिकल प्रोग्रेशन्समध्ये क्वेश्चन नंबर इलेवन इन अल्ट्रासोनिक मशिनिंग द मेटल इज रिमूव्ह बाय ओके कुठली प्रोसेस असते ज्याने अल्ट्रासोनिक मशिनिंगमध्ये मेटल रिमूव्ह होतं तर द इन अल्ट्रासोनिक मशिनिंग द मेटल इज रिमूव्ह बाय रिव्हिजन कॉज्ड बाय रॅपिडली रिकरिंग स्पार्क डिस्चार्ज बिटवीन टूल अँड यू वर्क ओके इरोजन ही प्रोसेस लक्षात ठेवा मेन आहे की अल्ट्रासोनिक मशिनिंगमध्ये मेटल इज रिमूव्ह बाय इरोजन प्रोसेस ओके इन बिटवीन वॉट टूल अँड वर्क पीस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म्ड ड्युरिंग मशिनिंग ऑफ वॉट सेगमेंटल चिप्स बेटल मटेरियल 
ला मशीनिंग करता फॉर्म होता बीटल मे कास्ट एंड ओके द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कास्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स इज कुछ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स मे ओके द करेक्ट आंसर विल बी कोबाल्ट कोबाल्ट इज यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल इन अ सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्री पैनिंग ट्री पैनिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ वॉट ट्री पैनिंग मजे का टू प्रोड्यूस अ होल बाय रिमूविंग मेटल अलॉन्ग द सर्कम्फरन्स ऑफ अ हॉलो कटिंग टूल ट्री पैनिंग मजे का है कि एक होल प्रोड्यूस करना बाय रिमूविंग द मटेरियल अलॉन्ग अ सर्कम्फरन्स सर्कम्फरन्स ऑफ अ हॉलो कटिंग टूल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन थ्रेडिंग थ्रेडिंग मजे का हे सग प्रोसेस इम्पॉर्टंट है लेथ लेथ मशीन ने जेवड़ा जेवड़ा प्रोसेस होता तेवड़ा प्रोसेस इम्पॉर्टंट है तेज डेफिनेशन तरी लक्षा ठेवा ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन थ्रेडिंग थ्रेडिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ वॉट कटिंग अ हेलिकल ग्रूज ऑन अ एक्सटर्नल सर्फेस कारण थ्रेडिंग ऑब्विस्ली थ्रेड्स कुटे आता कुछ पहाय मिलता कि एक्सटर्नल सर्फेस इंटरनल पता पनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल थ्रेडिंग आते तो थ्रेडिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ कटिंग हेलिकल ग्रूज ऑन अ एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेस ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ कोरस ग्रेंड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड व्हाट कोरस ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड सॉफ्ट आणि डक्टाइल मटेरियल द करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द चक यूज फॉर सेटिंग अप ऑफ हेवी अँड इरेग्युलर शेप्ड वर्क शुड बी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर कुठला चक यूज करतात फोर जॉ इंडिपेंडंट चक हेवी आणि इरेग्युलर शेप्ड वर्क पीस यू साठी कुठलं चक वापरतात फोर जॉ इंडिपेंडंट चक क्वेश्चन नंबर एटीन द टेपर प्रोव्हायडेड ऑन अ पॅटर्न फॉर इट्स इझी अँड क्लीन विथड्रॉवल फ्रॉम अ मोल्ड इज नोन ॲज हा कास्टिंगमधला क्वेश्चन आहे तर कुठलं टेपर अलाउन्सेस म्हणजे कुठलं त्याला कुठलं अलाउन्स म्हणतात की ड्राफ्ट अलाउन्स म्हणतात ओके ड्राफ्ट अलाउन्स इन नथिंग बट अ टेपर प्रोव्हायडेड ऑन अ पॅटर्न फॉर इट्स इझी अँड क्लीन विथड्रॉवल फ्रॉम द मोल्ड ओके दॅट इज नोन ॲज ड्राफ्ट अलाउन्स क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क अँड द इलेक्ट्रोड बाय बाय द कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स ओके इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क अँड इलेक्ट्रोड बाय युझिंग कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स द करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन अ सेंट्रिफिकल कास्टिंग मेथड इन अ सेंट्रिफिकल कास्टिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ओके सेंट्रिफिकल कास्टिंगमध्ये आपण कोर यूज नाही करत सो नो कोर इज यूज इन सेंट्रिफिकल कास्टिंग मेथड ओके आणि हे मी कुठल्याच क्वेश्चन्स एक्सप्लेनेशन्स देत नाही आहे कारण हे सगळे थेरॉटिकल कन्सेप्ट वाईज क्वेश्चन्स आहेत आणि कन्सेप्ट जर सांगायचे म्हटले तर इथे टाईम नाही पुरणार तर मोस्टली कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा आणि लेंदी आणि न्युमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन्स तर इग्नोरच करा कारण ते विचारले जाणार आहेत माझ्या आणि कोच्या रिस्पेक्टिव्हमध्ये तर हेच एस एस सी किंवा अदर स्टेट लेवल एक्झाम्समध्ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन्स विचारले जातात तर त्यापैकीच मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स काढलेले आहेत ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉड्स कुठली वेल्डिंग आहे की जी नॉन कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉड्स यूज होते हा क्वेश्चन खूपदा रिपीट झालेला आहे एस एस सीमध्ये म्हणा गेटमध्ये आय ई एस खूप सारे एक्झाम इस्रो वगैरे या सगळ्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन पेपर्समध्ये हा क्वेश्चन्स आहे कुठलं कन्झ्यु नॉन कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉड यूज होतं वेल्डिंग प्रोसेसमध्ये कुठल्या वेल्डिंग प्रोसेसमध्ये नॉन कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रॉड यूज होतं टी आय जी वेल्डिंग टी आय जी मीन्स टंगस्टन इन हॉट गॅस वेल्डिंग ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन हॉट चेंबर डायकास्टिंग नॉन फेरस अलॉयज विथ लो मेल्टिंग टेम्परेचर आर कास्टेड ठीक आहे हॉट चेंबर डायकास्टिंगमध्ये कुठले मेटल कास्ट केले जातात लो मेल्टिंग टेम्परेचर असणारे आणि कोल्ड चेंबर डायकास्टिंगमध्ये हाय मेल्टिंग टेम्परेचर असणार आहे ओके हे लक्षात ठेवा करेक्ट आन्सर विल बी युअर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द टेम्परेचर ॲट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज नोन ॲज रिक्रिस्टलायझेशन टेम्परेचर या टेम्परेचरवरती काय होतं न्यू ग्रेन्स तयार होतात ओके अँड द द मशिनिंग और द प्रोसेस अबो द रिक्रिस्टलायझेशन टेम्परेचर त्याला म्हणतात हॉट वर्किंग ओके आणि जी प्रोसेस बिलो द रिक्रिस्टलायझेशन केली जाते त्याला म्हणतात कोल्ड वर्किंग ओके लक्षात ठेवा छोटी कन्सेप्ट आहे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन अ शीट मेटल ब्लँकिंग शेअर इज प्रोव्हायडेड ऑन पंचेस अँड डायज सो दॅट शेअर का प्रोव्हाइड केलं जातं 
बिकॉज टू प्रेस मे टू रिड्यूज द प्रेस लोड ओके शीट मेटल वर्किंग मे शेयर प्रोवाइड के शेयर मे टू शेयर मे एक कट के जता पोर्शन तेजे तला टोकदार बनव ब्लैंक्सला कि डाइजला तो का बनव कारण टू रिड्यूज द प्रेस लोड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट इवॉल्व्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस इज नोन एज तला मनत परमेबिलिटी ओके करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हि एक प्रॉपर्टी है जी आली पाजे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द सेंट्रिफिकल कास्टिंग मेथड इज यूज फॉर कास्टिंग आर्टिकल्स ऑफ सीमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजेंटल एक्सेस सेंट्रिफिकल कास्टिंग मेथड तुम्हारा महत्ते पाइप्स वगैरह बनने यूज के लिए जते सीमेट्रिकल शेप पाइप्स ओके अबाउट विच इज सीमेट्रिकल अबाउट वॉट हॉरिजेंटल एक्सेस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन द पर्पज ऑफ रायजर रायजर का यूज करता कास्टिंग मेथड्स मध्य रायजर जे यूज करता तेज रीजन का टू फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कम्पन्सेट फॉर स्ट्रिंकेज ओके रायजर इज यूज टू फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कम्पन्सेट फॉर द स्ट्रिंकेज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन हॉट चेम्बर डाय कास्टिंग मशीन मेल्टिंग पॉट इज एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द मशीन ओके हॉट चेम्बर डाय कास्टिंग मे मेल्टिंग पॉट जे आत इट इज एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द मशीन बट कोल्ड चेम्बर डाय कास्टिंग मे द मेल्टिंग पॉट इज नॉट एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द मशीन ओके लक्षा द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन गैलवलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग झिंक बाय हॉट डिपिंग ओके गैलवलाइजिंग मे इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग झिंक बाय हॉट डिपिंग करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी इन फोर हाई रोलिंग मिल देर आर फोर रोल्स आउट ऑफ विच टू आर वर्किंग रोल्स एंड टू आर बैकिंग अप रोल्स ओके फोर हाई रोलिंग मिल मे चार रोल्स आतापैकी दोन है वर्किंग रोल आता है दोन बैकिंग अप रोल आता ओके करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी तो ये जाए तीस क्वेश्चन्स प्रोडक्शन इंजिनियरिंग मजेस प्रोडक्शन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आ मशीनिंग मी इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स का अजुपन का ही क्वेश्चन्स मैं तुम्हारसोब शेयर करेन ओके तो तोपर्यंत वीडियोलाइक करा शेयर करा थैंक्स फॉर वॉचिंग